ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വൺ മാത്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് എ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് എ സെറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മളതിനെ യു എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് എ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യു എടുത്തിരിക്കുന്നത് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എല്ലാ പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും കൂടിയിട്ടുള്ള സെറ്റാണ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് സെറ്റിൻ്റെ ഒരു സബ് സെറ്റാണ് അതിൽ ഏതൊക്കെ എലമെൻസ് ഉണ്ട് ഓൾ ദോസ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് ഡിവൈസേഴ്സ് ഓഫ് ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ടുവിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് അല്ലാത്ത ബാക്കി ഏതൊക്കെ എലമെൻസ് ഉണ്ടോ അതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നതാണ് എ ഇത് യുവിൻ്റെ ഒരു സബ് സെറ്റും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ എ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സെച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു യു യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൻ്റെ സബ് സെറ്റ് ആയിരിക്കണം ആൻഡ് എക്സ് ഈസ് എ നോ എക്സ് ഈസ് നോട്ട് എ ഡിവൈസർ ഓഫ് ഫോർട്ടി ടു ഫോർ ടു ടുവിൻ്റെ ഡിവൈസർ ആവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻസ് എടുക്കാം ടു എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻസ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിലുണ്ട് കാരണം അതൊരു പ്രൈം നമ്പർ ആണ് അല്ലേ പക്ഷെ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഏല് വരുമോ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ ഫോർട്ടി ടുവിൻ്റെ ഒരു ഡിവൈസർ ആണ് അല്ലേ ടു പക്ഷെ ഡിവൈസർ ഫോർട്ടി ടുവിൻ്റെ ഡിവൈസർ ആണെങ്കിൽ ഏല് വരാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഏല് ഏലത്ത് ഒരു എലമെൻ്റ് അല്ല അതുപോലെ ത്രീ ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആണ് അപ്പം അത് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൽ വരും പക്ഷെ ത്രീ എന്ന് പറയണത് എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ വരുമോ ഇല്ല ഫോർട്ടി ടുവിൻ്റെ ഒരു ഡിവൈസർ ആണ് ത്രീയും പക്ഷെ ത്രീ അതുകൊണ്ട് ഏല് ഒരു എലമെൻ്റ് അല്ല സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആണ് അതുകൊണ്ട് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൽ വരും പക്ഷെ സെവൻ ഫോർട്ടി ടുവിൻ്റെ ഒരു ഡിവൈസർ ആണല്ലേ സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് അതുകൊണ്ട് സെവനും എന്തിൽ വരില്ല എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ വരില്ല ഫോർട്ടി ടുവിൻ്റെ ഡിവൈസർ ആണെങ്കിൽ അത് ഏല് വരില്ല അപ്പോൾ ഈ ടുവും ത്രീയും സെവനും ഫോർട്ടി ടുവിൻ്റെ ഡിവൈസർ ആയതുകൊണ്ട് എയിൽ വരില്ല അപ്പം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് എലമെൻറ്റ് എയിലില്ല എന്നാൽ അതേസമയം അത് ഏതിലുണ്ട് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിലുണ്ട് എയില് ഇല്ല അതേസമയം യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിലുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ടു ത്രീ സെവൻ ആണ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളതിനെ ഇങ്ങനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് ഇത് വായിക്കുന്നത് അതായത് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതേസമയം ഇപ്പോൾ എ ആണെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൻ്റെ ഒരു സബ് സെറ്റാണ് അതൊരിക്കലും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ലെറ്റ് യു ബി ദ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് യു എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു എ എന്ന് പറയണത് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൻ്റെ ഒരു സബ് സെറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയണത് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എലമെൻസ് ഓഫ് യു വിച്ച് ആർ നോട്ട് ദ എലമെൻസ് ഓഫ് എ യു വിൽത്തെ എലമെൻറ്റ് ആയിരിക്കണം പക്ഷേ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ദ എലമെൻസ് ഓഫ് എ എയുടെ എലമെൻറ്റ് ആവാൻ പാടില്ല നമുക്ക് എങ്ങനെ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ എഴുതാം എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു യു അതായത് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൽ ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് എക്സ് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു എ ഏത് എലമെൻ്റ് ആവാൻ പാടില്ല യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിലെ ഒരു എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കണം അതാണ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് എ സെറ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എ എക്സ് എയിലുണ്ടാവണം പക്ഷേ എക്സ് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ബി അല്ലേ എക്സ് എയിലുണ്ടാവണം എന്നാൽ എക്സ് ബിയിലുണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതാണ് നമ്മൾ എ മൈനസ് ബി ഇത് അതേപോലെ നിലവരുന്നത് X belongs to U and X does not belongs to A. നമ്മുടെ യു മൈനസ് എ എന്ന് എഴുതി കൂടെ അപ്പോൾ ഇതിനെ അപ്പോൾ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റിന് നമ്മുടെ ഡിഫറൻസിൻ്റെ ഫോമിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ യു മൈനസ് എ അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും യുവിലുണ്ടാവണം എയിലുണ്ടാവാൻ
സെറ്റാണ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എടുത്തിരിക്കണേ അതിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് എടുത്തത് അതിലെല്ലാം ഗേൾസിൻ്റെ കൂടിയിട്ടുള്ള സെറ്റാണ് സെറ്റ് എ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ത് വരും ഗേൾസും ബോയ്സും കൂടി ചേർന്നതാണ് ക്ലാസ് ഇലവനിലെ കുട്ടികൾ അല്ലേ അപ്പോൾ എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ് സെറ്റ് ഫോർ ബോയ്സ് ഇൻ ക്ലാസ് ഇലവൻ അല്ലേ അപ്പം അതായിരിക്കും എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറയണത് നമുക്കൊരു നോട്ട് കൂടിയുണ്ട് എ എന്ന് പറയണത് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അതേപോലെ എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്തായിരിക്കും അതും യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ എക്സാമ്പിള് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ടു ടെൻ വരെയുള്ള യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എടുത്തു അപ്പം അതിൽ സോറി എ എന്ന് പറയണത് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ആയിരുന്നു എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ എന്നാണ് കിട്ടിയത് അതും യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൻ്റെ ഒരു കോം സബ്സെറ്റ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് എയും എ കോംപ്ലിമെൻറ്റും യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മുടെ ആ എടുത്ത എക്സാമ്പിൾ തന്നെ ഒന്നും കൂടി എടുക്കുകയാണ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ തൊട്ടിട്ട് ടെൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് എ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ഇനി എ കോംപ്ലിമെൻറ്റിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം അതായത് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും അപ്പം എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം എഴുതുമ്പോൾ സെറ്റ് ഫോൾ എക്സ് സെറ്റ് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു യു ആൻഡ് എക്സ് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇതിലുണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പോഴല്ല അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം യുലുണ്ടാവണം എ കോംപ്ലിമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ വൺ എഴുതാം അത് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റിൽ ഇല്ല ത്രീ എഴുതാം അത് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റിൽ ഇല്ല പിന്നെന്താ ഫൈവ് എഴുതാം അത് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റിൽ ഇല്ല പിന്നെ ഏതാ സെവൻ എഴുതാം നയൻ എഴുതാം അപ്പോൾ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിലുണ്ട് അതേസമയം എ കോംപ്ലിമെൻറ്റിലുണ്ടോ നോക്കി എ കോംപ്ലിമെൻറ്റിൽ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ എന്ന് കിട്ടി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് സെറ്റാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റല്ലേ ആ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ അതായത് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ച് എന്ത് തന്നെ കിട്ടും എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി എയും എ കോംപ്ലിമെൻറ്റും കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എന്താവും യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ആവും അല്ലേ നോക്കിയേ ഇവിടെ എ എഴുതി എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇത് രണ്ടും കൂടി യൂണിയൻ എടുത്തു നോക്കിയേ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റായി നമുക്ക് അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എ എന്ന് പറയണത് ടു ത്രീ ആണ് ബി എന്ന് പറയണത് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലെ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്താണ് വരിക എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൽ വേണം എന്നാൽ എയിൽ പാടില്ല അപ്പോൾ വൺ എയിലില്ല ടു പക്ഷെ ടു ഇവിടെ എയിലുണ്ട് ത്രീ ത്രീ ഇവിടെ എയിലുണ്ട് ഫോർ എഴുതാം ഫൈവ് എഴുതാം സിക്സ് ഇതൊന്നും എയിലില്ല അല്ലേ വൺ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അതാണ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇനി ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് യൂല് വേണം അതേസമയം ബിയിൽ പാടില്ല വൺ വണ്ണ് ബിയിലില്ല ടു ടു ബിയിലില്ല പക്ഷെ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ബിയിലുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എഴുതാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഏതാ ഉള്ളത് ഏതാണ് സിക്സ് എഴുതാം അപ്പോൾ വൺ ടു സിക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇനി അടുത്തത് എന്താ ചെയ്യണത് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അതായത് നമ്മൾ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എലമെൻസ് ഈ രണ്ട് സെറ്റിൽ കോമൺ വരുന്നത് ഏതാണ് വൺ ഉണ്ട് പിന്നെ ഏതാ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് സിക്സ് ആണ് അല്ലേ രണ്ട് സെറ്റിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് വണ്ണും സിക്സും ആണ് അത് നമ്മളവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചു ഇനി നമ്മൾ എ യൂണിയൻ ബി കാണുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ എ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബി അതിൻ്റെ യൂണിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ എലമെൻസും എഴുതണം അല്ലേ ടു
A complement intersection B complement we have 1 6 A union B all complement we have 1 6 1 6 we have A union B all complement is equal to A complement intersection B complement in the way, A union B all complement is equal to A complement intersection B complement. This union and this is intersection. That's why we will see this. That's why A intersection B is equal to A complement. That's why we A complement union B complement. Now, this is the intersection and this is the union. This is the union and this is the intersection. And then A union B all complement is equal to A complement intersection B complement. A intersection B all complement is equal to A complement union B complement. This complement is equal to A bracket in the matum bum. You are the intersection union avum. But a union I think is other intersection avum. That's why we are going to do this. We are going to do this. D Morgan's law. That's why we are going to do this. This is the result. A union B all complement is equal to A complement intersection B complement. That is why A intersection B all complement is equal to A complement union B complement. This is why we say the complement of the union of two sets is equal to the intersection of the complement of these two sets. That is why the complement of Intersection of two sets is equal to the union of complement of these two sets. This is what we call D Morgan's law. D Morgan is not a mathematician. This is what we call D Morgan's law. We call it D Morgan's law. Sorry. This is what we call D Morgan's law. This Venn diagram is what we call complement of a set. We call it Venn diagram. We call it universal set. Sorry, universal set in a number of rectangle light to virtue, a in the set in a number of circle light to virtue. A pen than a number of complement were in the U and Davanam, other some of A and Davan Padilla. A piece circle oiche, bakula the lam and dana universal set in under other some of A lilata, either E mark a dirk and a dana in the A complement in the varanda. Sherry a le universal set in under other some of A lilapa, A in the other circle and a matu, which a bakula the lam and a number. Complement itu baru yang itu. Apa ini? Ini adalah Venn diagram. Ia adalah complement of a set. Kita akan mengambil yang itu. Ini adalah kita ada beberapa properti. Ia adalah dengan tanah muka. Orang complement laws. Ada itu. Kita akan mengambil A union A complement itu. Ia adalah dengan A um. Ia adalah dengan A um. A um A complement itu. Ia adalah dengan A um. 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 Ilya, apa dan dah na empty saja na. Apa A union A complement itu baru yang ada universal saja. Di random cara na universal saja. Ia, apa pola A intersection A complement itu baru yang ada empty saja. Na, dah itu A lom A complement itu lom satu common element itu undai rikuga Ilya. Atau D Morgan slow. Atau nama lorang paranya yang dah na ini dua lo. Atau tu dah muka nama itu baru yang ada law of double complementation. Atau nama lorang discuss je itu dah na. Dah itu Orang dua perasaan complement itu kan? Apa? A ada orang perasaan complement itu kan? Dua, ada A complement. Orang perasaan guna kan? Ada itu A complement. All complement itu baru membentuk baru itu A itu baru yang set itu mana baru. Atau itu loss of empty set dan universal set. Ada itu empty set ini complement yang dari kum universal set dari kum le. Ada pola universal set ini complement yang dari kum empty set. Ada itu. Ibaran dah nampak sih kan ada. Universal set ini elemen dia ada kerana, adakah pada empty set ini elemen dia awam berada di empty set ini, ada ini elemen dia untuk illya. Aduh, anda kau empty set ini complement anda ni itu beri um universal set ni itu beri. Aduh, pada universal set ini complement itu beri anda. Karena kami ada elemen dia itu adalah di universal set ini anda. Apa ini complement ini, ada yang lain elemen dia beri um illya. Aduh, anda ada kerum, aduh empty ada kerum. Betul, mana nama kita complement of a set itu beri anda satu topik yang beri kerana, lah. Ada apa? Nama kita difference itu beri anda. Orang itu ada apa sebenarnya difference sebenarnya itu difference with respect to universal set jangan universal set itu lantai ni kerana ada esam yang nampol berani end berani set jauh bin berani set lalu undang awam pada tidak ada anak complement of a set itu berani itu apa ini satu topik yang anda kalau manusia ini bijari kerana ini dale ini apa cerita anda kalau anda ini sama sih mana anda tarik komen di box sila komen di sini anda tarik apa pada tu video ini nampol ini tarik berani exercise anda exercise one point five ada nampol discuss sih ya 
थैंक यू